Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute bei unserem neuen Videodreh. Dieses Mal haben wir einen wunderschönen Lagonda aus dem Baujahr 1934-35. Bei einer der größten, bedeutendsten Marken seiner Zeit. Vorkriegsautos sind das gewesen, ja damals unter der Ägide von äh, W.O. Bentley, der nachher auch technischer Leiter war. Der Wagen, das ist ein M45 Tourer, könnt ihr sehen, mit einer wunderschönen Karosserie. Der Wagen sieht sehr, sehr schneidig aus und hat diesen wahnsinnig kraftvollen Meadows-Motor. Seinerzeit ist ja die Firma fast pleite gewesen und das ist dann von einem Ian Mr. Good gekauft worden, diese Firma. Die haben da diese tollen Produkte, die haben bis zu dem Zeitpunkt relativ kleines Auto, also zwei oder drei Liter Maschinen gebaut, das war nicht erfolgreich. Dann gab es ja die große Weltwirtschaftskrise und dann haben die Schwierigkeiten gekriegt und Mr. Good aus Irland hat dann diese Firma ersteigert, gekauft und hat dann gesagt, wir machen einen Schwenk Richtung, ja, teuren, besonderen Fahrzeugen mit einer ganz großen Maschine, hat dann diesen Fremdmotor von Meadows, die berühmte Meadows-Maschine, da reingebaut. Der leistet 150 PS, hat 4,5 Liter Hubraum und dann haben sie als Ergebnis 1935 Le Mans gewonnen. Das war natürlich toll. Bis zu dem Zeitpunkt sind wir die Alfa Romeos vorne weggefahren und dann waren das plötzlich die Lagondas. Und wie sich so ein wunderschöner Lagonda fährt, das zeigen wir euch jetzt mal. Machen wir mal los. jetzt erstmal die mit diesen ganzen wunderschönen originalen Instrumenten vertraut machen. Das ist hier der Meilentacho. Das Auto ist ja mal ausgeliefert worden nach Südafrika. Hat dann, ist dann später weitergegangen in die USA. Ist in, Lagon, in, in Kalifornien ist der Lagonda restauriert worden. Anfang der 90er Jahre bei einer absolut renommierten Firma. Das merkt man auch hier an der Mechanik. Ja und so sieht das dann aus, wenn Auto in Würde gealtert ist. Amperemeter für die Batterie, das ist in Ordnung. Hier vorne ist die Zündung. Hier ist der Drehzahlmesser und er hat diesen wahnsinnig tollen Sound, also wie so ein großer, schwerer 6 oder 6,5 Liter Bentley. Jetzt sollen wir mal sehen, wie so ein Wagen auch sich nach vorne bewegt. ein bisschen dran gewöhnen, weil die Pedale andersrum sind. Die Bremse ist rechts außen, in der Mitte ist das Gas und links ist die Kupplung, also genau umgekehrt. Und damit aber nicht genug, der Wagen hat auch eine Rechtslenkung, also muss wirklich ein bisschen anders denken. Und man muss sich da halt ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man das mal gemacht hat, ist kein Problem. Ein tolles Drehmoment, das hört man schon. Ein super Sound. Aber eigentlich brauchen wir da noch mal richtig eine schöne Landstraße, oder? Klingt ja wirklich toll. Man spürt die 4,5 Liter. Man merkt, dass hier ein richtig großvolumiger Sechszylinder an der Arbeit ist. Ja, und Kraft sind da auch unterwegs. Der Wagen wiegt übrigens anderthalb Tonnen. Hat eine Sechszylindermaschine mit 4,5 Litern. Und entwickelt so ungefähr die 150 PS und er soll 160 Stundenkilometer schnell sein, was natürlich Wahnsinn ist. Ja, da muss man echt aufpassen, damit nicht, dass man Gas und Bremse verwechselt. Das ist ja sehr unglücklich. <lacht> naja, weißt du wieso? Weil die ganz dicht nebeneinander liegen. Okay. Und weil ich, wenn ich auf, der, auf dem Gas bin, dann berühre ich das Bremspedal und kann dahinter hängen bleiben. So eine Sache, ne? Wollen wir geradeaus weiterfahren? Ja. Also wir haben vom Vorbesitzer gehört, der das Auto länger gefahren hat, der auch mehrere Rallyes gemacht hat, mit dem Wagen gefahren hat. Er ist begeistert, er sagt, tolles, tolle Maschine, fährt super der Wagen. Der ist technisch hervorragend revidiert worden. Aber er hat so viel zu tun beruflich und er hat mehrere Autos, eine große Sammlung. 
hat er gesagt, jetzt muss ich mich mal von einem trennen und da haben wir diesen wunderschönen Lagonda bekommen. Das Tolle ist übrigens, wenn er mal nach hinten guckt, der hat das erste Leder noch auf der Bank. Das Auto muss mit Zwischengas gefahren werden. Das sind halt alte Getriebe, hat eine Viergangschaltung, also ein Vierganggetriebe. Und man muss, wie schon gesagt, bei Vorkriegsautos immer schön konzentriert fahren. Aber laufen tut er gut, er bremst auch gut, ist mir aufgefallen. Und wenn man hier drin sitzt vor diesen tollen Lampen da vorne, die großen Lukas-Lampen, das ist schon toll. Also es ist ein super schönes Gefühl. Und bei dem Auto, der hat wirklich einen fantastischen Klang, ganz tief sonores Brummen, toll. Das ist ein richtiger, echter Vorkriegs-Oldtimer. Er kostet auch die Hälfte von einem Bentley, sage ich mal, oder nicht immer die Hälfte. Bentleys sind halt ein bisschen legendärer gewesen. Die hat es ja dann so in der Form, wie das hier nur bis 1933, 32 gegeben. Die Schaltung ist hier rechts. Also ist alles umgekehrt. Wichtig ist aber, dass man weiß, Bremse ist rechts außen. Weil wenn man sich da vertut, ist unglücklich. Ist nicht gut. Gibt hier kein Airbag, gibt hier überhaupt gar nichts. Und wenn man mit so einem Wagen Unfall hat, ist man, hat man schlechte Karten. Aber laufen tut er toll. Also motorentechnisch hört euch das mal an. Tolle Trompete. Motor. Hat auch schönen Dampf. Tja, bis zur Kirche. Schönes, authentisches Auto. Er hat, wie gesagt, originales Leder. Er ist technisch in einem sehr guten Zustand, das merkt man. Aber es ist halt ein Fahrzeug, was ein Vorkriegsauto ist und es ist gewöhnungsbedürftig. So wie das heute läuft mit modernen Schalten, 1, 2, 3, 4 ist das hier nicht. Ist hier nicht synchronisiert. Ihr müsst hier Zwischengas geben. Aber wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, ich hatte auch selber schon zwei oder drei Vor äh, Vorkriegsfahrzeuge selber, dann geht das auch. Aber es ist ein bisschen Übung nötig. Aber machbar ist es. Also vor dem Krieg sind die Leute ja nur so unterwegs gewesen und waren sehr glücklich mit ihren Autos. Also es ist alles ein bisschen unbequemer als im normalen Nachkriegsauto, das könnt ihr ja sehen. Aber nichtsdestotrotz, es macht Spaß. Ja, das war jetzt unsere Vorkriegsfahrt. Ich habe mich heute ein bisschen wärmer angezogen, aber es ist wärmer als ich dachte. Also das ist ein wunderschönes Auto, hat eine tolle Karosse, hat tolle Speichen. Schaut euch mal den Pflegezustand von dem Wagen an. Man sieht, dass er 1990 in Kalifornien toll gemacht wurde. Und ist dann auch, als er nach England gekommen ist, ab 2007 in ganz tollen Händen gewesen. Bei Jim Stokes, also bei den Eingeweihten ist dieser Mann ja bekannt, der kennt sich richtig aus mit Vorkriegsautos. Und der war der Wagen immer in Pflege und in den besten Händen. Und man merkt auch, dass der technisch wirklich gut ist. Das war sie auch vom jetzigen Eigentümer. Der hat eben, wie gesagt, noch nicht mehr so viel Zeit, seine über 20 Fahrzeuge zu bewegen. Jetzt hat er uns ihn gegeben. Auto hat tolle Details. Man sieht hier vorne, 
dass das Auto immer in liebevollen Händen war. Schaut euch mal die ganzen Plaketten an, wo er überall mitgefahren ist, in welchen Clubs er überall war. Also das finde ich ganz bemerkenswert bei dem Auto. Dann hat er diese wunderschönen großen originalen Lukas-Lampen in einem wirklich guten Zustand. Der schöne Lagonda-Kühler mit dem tollen Flügel hier mit dem Lagonda-Zeichen ist auch noch die Originalplakette von damals. Also man spürt, dass der Wagen immer an der guten Hand war. Und ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Motor aussieht. Wo, wo sind da die Vergaser? Hat der Doppel, äh, zwei Vergaser? Sind die da oder da? Ne, auf der Seite. Ich glaube hier. Ja, ja. Ach, so. So sieht eine 4,5 Liter Maschine aus. Der klassische Meadows Motor von 1934, 35. Hier sind die beiden großen Vergaser. Leistet 150 PS, hat fast 4,5 Liter Hubraum. Das ist eine Sechszylindermaschine. War sehr, sehr lange sehr, sehr erfolgreich. Und damit haben sie dann auch Le Mans gewonnen. Ja, toller Motor. Also hier ist alles gemacht. Man merkt, dass hier das nicht alles so neu ist und glänzt, sondern das Auto ist immer im Einsatz gewesen. Das finde ich bei so einem Vorkriegsauto ganz, ganz wichtig, dass der auch wirklich fährt. Und dieser hier fährt auch wirklich. Übrigens hier, Öleinlass könnt ihr hier vorne sehen. Sauberes Öl nur, Clean Oil Only. So was hat man früher noch da drauf geschrieben. Und hier vorne sieht man M45 Maschine. Ja, was ist das eigentlich? Wasserpumpe, ne? Ja. <lacht> Klimaanlage. <lacht> nein, nein, Klimaanlage ist natürlich nichts, gab es damals noch nicht. Hier vorne hatte man, wenn die Kerzen kaputt gegangen sind, auch immer Reservekerzen mit dabei, die Zündkerzen. Sowas gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Und hier sogar eine Kurbel. Wenn das Auto nicht mehr richtig angesprungen ist, dann gab es auch das hier. Ja, das ist unser Lagonda. Links oben auf der Haube die englische Flagge der Union Jack. Gehört natürlich zum, zu dem Engländer mit dazu. Könnt ihr hier vorne sehen, sehr, sehr schön gemacht. Hier auch in England zugelassen. Ja, toller Wagen. Hinten hat er noch das erste Leder. Das ist jetzt ein bisschen vorgekippt, weil wir das gerade festgemacht haben mit der Persenning. Das ist noch original. Das vorne ist erneuert worden, aber auch schon wieder vor 30, 35 Jahren. Ist also auch schon wieder patiniert. Wie ich hier gerade sehe, da fehlt so ein bisschen Fett mal. Sonst beginnt das nämlich zu reißen und geht kaputt. Armaturen sehr schön original, Lenkrad noch sehr schön original. Das sind die großen Trittbretter. Da hat man sich früher hingesetzt, wenn man müde war. Das kann ich gleich mal machen auf der anderen Seite, da kannst du mich mal filmen. Also es ist schon immer eine Aufgabe. Übrigens der Tank bei solchen Autos ist immer hinten im Heck. Hier vorne Tankverschluss. Das ist ungefähr ein 80 Liter Tank gewesen. Aber so ein Wagen verbraucht, ich sag mal so zwischen 14 und 20 Liter. Der braucht einfach seinen, seinen Saft, anders geht das nicht. Was mich begeistert bei dem Wagen, ist wirklich der Sound. Der klingt richtig klasse und er fährt sich gut und da kann man auch was mitnehmen. Also wenn man zum Beispiel die Mille Milia fahren möchte, braucht man Platz im Auto und das ist hier auf jeden Fall gewährleistet. Das ist ein schöner großer Wagen und ich finde, dass er sich verhältnismäßig leicht fährt. Gerade mit dieser großen Maschine hat er richtig schön Dampf. warum ich meinen Beruf jetzt schon 36 Jahre lang mache. Ich müsste manchmal zwar ein bisschen Gefahrenzulage geben, aber naja, das wird ja jedes Mal eine neue Überraschung. Aber tollen Sound, ne? hört sich richtig gut an. Eine Riesentrompete. Ja, ein richtiger originaler Lagonda M45. Tourenwagen von 1934-35 in einem sehr gepflegten, guten Zustand. Fahren tut er gut. Ich meine, 
meine, solche Autos sind ja auch totale Sympathieträger. Hat doch schönes Drehmoment, der zieht hier gut hoch, ne? Das war der Steigung, wenn wir da hängen bleiben. Der läuft nicht richtig. Das schafft er nicht. Kein Sprit mehr drin, kann das sein? Jetzt fällt er wieder. Ja, das war, er ist wunderschön gefahren, bis auf die letzte Minute sind wir leider liegen geblieben. Ich habe es dann Donner geschafft, wir müssen jetzt gucken, Zündung stimmt nicht oder Sprit fehlt. Das werden wir gleich finden, sonst ein tolles Auto, wenn einem das nicht passiert. Daher kommen ja die schönen großen Tanks auch immer an der Seite, dass man das so als Reserve auch immer hat, wenn da mal was schief gehen sollte. Also er läuft schön, nur leider sind wir eben gerade stehen geblieben. War so also ein bisschen aufregend, aber geschafft haben wir es. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute bis zu unserer nächsten Probefahrt, die läuft gleich mit dem Jaguar XK140. Bleibt uns treu und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan Luftschitz.